நல்ல நேரம் தான் வந்துருக்க பாப்பா மாணிக்கா உட்காரு சாப்பிடுப்பா இப்பதான் ஃபுல்லா சாப்பிட்டு வர என்ன குழம்பு பத்த குழம்பு அதுவும் எங்க சித்தி வச்சாங்க பாரு அப்பா ஒரு புடி பிடிச்சு வர காலையில இருந்து உங்க சித்தி இங்கதான் இருக்கிறா இப்பதான் சாப்பிட்டா ஏண்டா மாணிக்கம் பாட்டி வேற நம்ம வேறியா சாப்பிடுன்னு சொன்ன சாப்பிட வேண்டிதானே சாப்பிட்டேன்னு ஏன் போய் சொல்ற சக்கலத்தி மகனுக்கு சரியா சமைச்சு போடலன்னு நாங்கள்லாம் உன்ன திட்டுவோனுதான் பாட்டி தாம் பட்னி கிடந்தாலும் பரவாலை சித்திக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் பாரு அதான் அவன் என்னமோ பா நமக்கு கடவுள் வசதி வாய்ப்ப கொடுக்காட்டியும் உனக்கு சகிச்சர புத்திய கொடுத்திருக்கானே அதுக்கு நாம நன்றியை தான் சொல்லணும் அதான் உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல தட்ட வைங்க இரு வரேன் ஏடா மோர் குடும்பா கறி மீன் எல்லாம் கிடையாதா என்ன பண்றது உங்க வசதி தகுந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிடுவீங்க அது சரி நாளைக்கு எங்கயும் போயிராத ஏ நாளைக்கு கறி குடும்பா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா டிவி ஸ்டேஷன்ல இருந்து நம்ம நாட்டுப்புற பாடல பாட சொல்லி திரும்பி அடைப்பு வந்திருக்கு அப்படியா பாட்டி நாளைக்கு நாங்க பாடணும் தெம்பா பாடுறது நிறைய போடுங்க சாப்பிடப்பா இந்த ஊதிடுமா பழம் போத்திக்கா பொரியல் வைங்க ஆத்து வண்டல் ஓடி பூத்ததடி நாணல் பூத்த நாணல் காத்திருப்பேவாடி நான் காத்திருப்பேவாடி
அழகு கருவோரம் நீயும் வந்தா அடிக்குமே காத்து கணுக்காலை சேலை சொத்தே அசையுமே கேட்டு கும்பரோணம் கொழுந்து வெத்தல கொண்டாடி மயிலே கும்பரோணம் கொழுந்து வெத்தல கொண்டாடி மயிலே அடியே சோடி குயிலே ஓம் கொலுசு காலு பரிசம் போல என்ன தூண்டு மடி அடி என்ன தூண்டு மடி கும்பரோணம் கொழுந்து வெத்தல கொண்டாடி மயிலே அடியே சோடி குயிலே மதுரப்பட்டி <laughs> நினைக்கிறேன் இத பாருங்க நீங்க எப்போ எதை ஒழுங்கா முடிச்சிருக்கீங்க இந்த பையனையாவது ஒழுங்கா புடிச்சு நல்லபடியா பேசி முடிச்சிருங்க உங்களை மூக்கால பேசுறத விட நாக்கால பாடுறது எவ்வளவு மேல் பேச வந்துட்டீங்க போங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ராஜா டிவில உன் ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்தா எப்படி சார் பாடுன நீ முந்திரி கொட்ட மாதிரி முந்தி முந்தியில வந்து பாடுன முந்திரி பழத்தை விட முந்திரி கொட்டதா வேலை ஜாஸ்தி போங்க டிவில உங்க ரெண்டு பேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு போத் டிட் வெல் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா பாடுனீங்க தாய்குளம் தாய்குளம் தான்டா என்ன சமமான தீர்ப்பு பாத்தியா நாம எப்படி போணுமா ஏன்பா குரங்குல இருந்து தான் மனுஷன் வந்தான்றத நிரூபிக்கிறது இப்படி மரத்து மேலே ஏறிக்கிறது இறங்குப்பா படிப்புல வயர வர போயிட்டு இருக்கோம் கீழே விழுந்தீங்கன்னா தெரியும் சங்கு ஊதிருவாங்க என்ன தேவர் ஐயா எங்க புறப்பட்டீங்க கணக்குல இந்த வருஷம் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணும் ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு போய் ஜோசியரை பாத்துட்டு வாங்கன்னு என் பொண்டாட்டி பத்திரகாளியில ஆமா உனக்கு என்ன அவ்வளவு சந்தோஷம் அவ தொரத்தி விட்டான் ஆமா மாப்பிள்ள பார்த்தாச்சா பாத்துட்டேனே எங்க ராத்திரி ராத்திரி இல்லையா டிவி இல்லையா டிவி இல்லையா அதான் நேத்து டிவில பாடினானே மதுரப்பட்டி மருதப்ப சேர்வையோட பேர அவனை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஆனா அவனை எங்க பிடிக்கிறது எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு தான் புரியல கவலையை விடுங்க இருக்கவே இருக்கிறான் இந்த உலகநாத நான் பிடிச்சி தரேன் அவன் எப்படியா உனக்கு தெரியும் என் மருமகம் மூலமா பிடிச்சிடுறேன் என் மருமக பிள்ளை யாரும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல யாரு எங்க அக்கா அம்மாவ மாணிக்கம் பன்னிரண்டு வயசு வரைக்கும் இந்த ஊர்ல தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் நீங்க மாப்பிள்ளைய ஆக்க நினைக்கிறவரும் அவனும் தான் நேற்று முந்திக்கு முந்தி பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவனும் இவனும் மூக்கும் சளியும் போல அவ்வளவு நெருக்கம் மதுரப்பட்டி மருதப்ப சேர்வையுடைய சம்சாரம் அவங்க பேரணியும் எங்க மாணிக்கத்தையும் ஒன்னா நினைப்பாங்க இவன் சொல்லிட்டா அவங்க தட்டவே மாட்டாங்க கணக்குல நீர் அந்த பையன் வீட்டோட பேசி இந்த கல்யாணத்தை கச்சிதமா முடிச்சுட்டா உமக்கு ரெண்டு ஏக்கர் தென்னந்து ஒப்பு தேவரையா தேவாமிரதமான வார்த்தையை சொல்றீங்க முடிக்காம இருப்பேனா எதுக்கும் உங்க பொண்ணோட போட்டோவை கொஞ்சம் கொடுங்க கொடுத்துடுற அப்ப நீங்க புறப்படுங்க எட்டு மணிக்கு மேல ஜோசிடு ஐயா வீட்டுல இருக்க மாட்டாரு டிவிய பார்த்து பொண்ணு கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் என்னடா 
சம்பந்த விஷயம் தான் உன்னிப்பா கவனிச்சு படி எப்பவாவது திடீர் திடீர் மெட்ராஸுக்கு வரும்போது நம்ம வீட்டுக்கு வருவோம் இப்ப கொஞ்ச நாள் ஆலையே காணும் இப்ப லட்டு போட்டுக்கிறோம் அதுவும் காவிரி நல்லூர் ஆண்டி தேவர் மக கல்யாண விஷயமா ஆண்டி தேவர் நல்ல மனுஷன் தான் அவர் பொண்டாட்டிதான் ராட்சசி அத நீ சொல்ற இத பாரு இந்த கல்யாணத்தை நீ நல்லபடியா நடத்தி வச்சா அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே உன் மாமன் தான் பொண்ணு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கதான் லெட்டர் போட்டிருக்காரு உன் மாமன் பொண்ணு இருக்காளே அசப்புல உன் அம்மா மாதிரியே இருப்பா நீ எங்க இதெல்லாம் பாத்துருக்க போற பன்னெண்டு வயசுலயே ஊரை விட்டு வந்துட்ட போன மாசம் திருவிழாவுக்கு ஊருக்கு போயிருந்தல்ல அப்ப அந்த பொண்ண பாத்த மூக்கு முழியுமா கிளி மாதிரி இருக்கா கொத்திர போது தேஜி குளிச்சியா அப்புறம் திட்ட போறாங்க குளிக்க மாட்டேன் குளிக்க தெரியாது உனக்கு இவெல்லாம் ஒரு ஆம்பள பொம்பளைங்க குளிக்கல எடுத்து வந்து நின்னுட்டேன் மண்ணு <laughs> <laughs> அந்த ஊர்லயே பெரிய மனுஷன் பிள்ளை தாண்ட ஆயிரம் வேலைய ஆண்டி தேவரு அவரோட பொண்ணு தான் இந்த பொண்ணு பெரிய இடமாச்ச என் மகனும் மருமகளும் கார் விபத்துல இறந்த உடனே இவனு தூக்கிக்கிட்டு ஊரை விட்டு மெட்ராஸுக்கே வந்துட்டேன் மதுரைப்பட்டியில இருக்கிற வீடு கூட இன்னும் சும்மா பூட்டி தான் கிடக்கு அப்ப விக்கல அந்த ஊரே எங்களுதுடா ஆண்டி தேவர் அப்பாவை எனக்கு அந்த காலத்திலே நல்லாவே தெரியும் கரம்பக்காடு சேர்வைக்கு ரொம்ப வேண்டியவரு நாங்க எல்லாரும் ஒரே சொந்தண்டா அதே ஆண்டி தேவர் தான் உன் பேரனுக்கு தான் பொண்ணை கொடுக்க பிரியப்படுறாரு நல்ல சம்பந்தமாச்ச எனக்கு கூட வயசாகிட்டே போகுது அவனு கூட வயசாகிட்டே போகுது பாட்டி ஆமா பாட்டி பிஹெச்டி பட்டத்துக்காக நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது முடிஞ்சு தீசி சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் டேய் அதெல்லாம் சீக்கிரமா பண்ணலாம்டா முதல்ல பொண்ணு எப்படி இருக்குன்னு பாருடா பாரு என்ன என்ன பாக்குற பொண்ணை பாருடா ம் என்னடா <laughs> அனுபவிக்கான <laughs>
சரி மாணிக்கம் நீ எப்ப தீசிஸ் கொடுக்க போற முதல்ல இவன் டாக்டர் பட்ட வாங்க சார் நான் அப்புறமா சப்மிட் பண்றேன் நாட்டு பொறுத்தெல்லாம் கண்ணக்கோள் வைக்கிறவங்க முதல்ல ஒருத்தர் அனுப்பிப்பாங்க அவனுக்கு எதனா ஆகலனா தான் அடுத்தவன் உடைவான் நான் அந்த மாதிரி அப்ப நாட்டுப்புறத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ற நீ இவனை ட்ரையலுக்கு அனுப்புற தீசிஸ் நல்லா இருக்கு மத்த காப்பி எல்லாம் கொண்டு காப்பா சரிங்க கையெழுத்து போட்டுறேன் என்ன தலையை போட்டு பிச்சுக்கிற தலை ஒரே பாரமா இருக்கு சார் ஆராய்ச்சி பண்றாங்களா தலையை போட்டு பிச்சுக்கிறது வழக்கமா போச்சு இல்லடா எல்லாம் கரெக்டா இருக்குமான்னு பயம் எல்லாம் கரெக்டா தான் ஓகே ஆயிரவா குழந்தைகிட்ட கூடாது பறக்கு இருக்கா அந்த லாலி பப்பு எச்சமா நீ மாமா கொடுக்குற காசு வச்சுக்கிட்டு இந்த வச்சுக்க அந்த கடையில் போயிட்டு நீ வாங்க அவன் கிருக்க மதுர வீரன் குதிரப்பாரு போகுது மதுர வீரன் குதிரப்பாரு என்னடா அது குதிரை பாட்டியா பாட்டி உன் பேர குதிரை சவாரி செய்ய லட்சியம் படிக்கலாம் என்னடா ஆச்சு ஒன்னு ஆகல மண்ட சூடாயிருச்சு நல்லா குளிர்ச்சியா என்ன தச்சு ஊத்துங்க எல்லாம் சரியா போயிடும் நாளைக்கு வரும் பாட்டி போட குதிர குதிர ராஜாத்தூங்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பைத்திய <laughs> 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 டாக்டர் 
எவ்வளவு நாள் எப்படி இருக்கு நேத்துல இருந்துதான் டாக்டர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு பிஹெச்டி கடுமையா உழைச்சான் திரும்பி வரும்போது கொஞ்சம் குழம்பிட்டான் அந்த குழப்பத்துல என்னமோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் இன்னைக்கு என்னன்னா ஒரு பெரிய இடத்துல கலத்துக்கு போட போயிட்டான் உனக்கு என்ன செய்து என்னை யாரோ கொல்ல வராங்க பயமா இருக்கு அப்படியா அதுக்கு நீ என்ன செய்ய போற பிள்ளையார் கிட்ட சொன்ன அவர் என்ன சொன்னாரு அவரு டிராபிக் போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொன்னாரு இந்த பையனுக்கு கொட்ட வேண்டியதுதான் இந்த மாத்திரைய மூணு வேலை கொடுங்க ஒரு மணி நேரம் பொறுத்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுங்க பங்காளி வயலெல்லாம் அறுவடைக்கு தயாரா இருக்குது இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அங்க வா கணக்காச்சு ஆட்டத்தை கணக்கு பண்றீங்களா சாதாரண மனவியாதி வரலாம் இல்ல மூளையில் உள்ள ரசாயன குறைபாடுனாலையும் வரலாம் சில பேர் இந்த வயசுல அதிகமா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்குவாங்க அதுவே ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இது சரியாகிறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும் கொஞ்சம் காலமா அது வரைக்கும் நான் கொடுத்த மாத்திரைய கண்டினியூ பண்ணுங்க சரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பையனுக்கு மனவியாதி இருக்கிறது இந்த பையனுக்கே தெரியக்கூடாது யாராச்சும் கேட்டா நரம்பு தலைசின்னு சொல்லிடுங்க டாக்டர் என் உடம்புக்கு என்ன நான் திங்க் ஒரே அபவுட் வெறும் நரம்பு தளர்ச்சி தான் தீசி சப்மிட் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை ஏன் டாக்டர் இவனுக்கு எப்போ பூர்ணமாக குணமாகும் குணமாகிட்டு தான் வராரு நீ வீட்டு கூட கூட்டிகிட்டு போகலாம் அவுட் பேஷண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணலாம் எங்கே டாக்டர் எதை கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேங்கிற பதில் சொல்கிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் தான் சரியாக தான் கொடுத்துட்டு வரோம் மாத்திரை சாப்பிட்டா தானே சரியாகும் இதுதான் ஞாபகம் வந்தது எடுற மாதிரி டாக்டர் ராஜாவோட தீசி செய்யத்துக்கிட்டாங்க வாய்மொழி தேர்வு வச்சுருக்காங்களாம் நாளைக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு காலையில் மதுரையில் இருக்க வேண்டியிருக்கு ரிட்டன் ஜேர்னிக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை டிக்கெட்டுக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த வாட்சு ஸ்டாப் பறந்து போச்சுன்னு கொடுத்தனே அதையும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா சரி பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் மாணிக்கா சார் சீக்கிரமாக மதுரைக்கு போகணும் டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணிட்டியா பண்ணிட்டு சார் வைகில் பண்ணிட்டேன் வைகியா நேரமே ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் போல இருக்கே அதில் தான் சார் கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் கிடைச்சிது சாரோட வாட்ச் ஸ்டாஃப் இருந்துருச்சு மாத்தி கொண்டு வா சார் வரண்டா பாத்துரா ஏய் முதல்ல உஷார் பசங்க கண்டமேனி கேளிக்க பண்ணுங்க எவனும் வாயே திறக்கூடாது நம்ம கேண்டில் போய் அல்வா வாங்கி கொடுத்துரு வாயை முன்னா திறக்கவே முடியாது ஓகேடா 
ஏ மொட்ட கோபி என்னப்பா இதா இதே ஒரு வாட்ச் சாப்பிடு வாங்கி வா எனக்கு ஒரு 10 ரூபாய் கமிஷன் எடுத்துக்கு 20 நிமிஷம் ஃபாஸ்டா வச்சிரவேன் சீக்கிரமாவே வைகைக்கு போயிருவீங்க தமிழ் வளர்த்த மதுரையிலே இருந்து பேராசிரியர் டாக்டர் கயல்வேந்தன் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்துள்ளார் மதுரையில் கடல் இல்லையே என்ற குறையை நீக்க அங்கே தமிழ் கடலாக வாழ்பவர் டாக்டர் கயல்வேந்தன் அவர்கள் அவர்கள் இந்த ஆய்வு வாய்மொழி தேர்வை நடத்தி தர வேண்டுமாறு பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன் பேராசிரியர் கூறியதை நான் வழிமொழிகிறேன் மீனவ குடும்பத்துல பிறந்தவன் இப்போ மீனாட்சியுடைய மதுரையில தமிழ் பணியாற்றி கொண்டிருக்கேன் ஆராய்ச்சிங்கிறது ஒரு மீன் பிடிக்கிற மாதிரி தான் எப்படி தூண்டல மீன் சிக்குதோ அது போல ஆராய்ச்சியில நல்ல முடிவுகள் சிக்க வேணும் ஆராய்ச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது ஒரு பெரிய கடலை போல அடே வைகைக்கு நேரம் ஆயிடுச்சே இப்பொழுது நமது ஆய்வாளர் தமது ஆய்வை பற்றி சுருக்கமா சொல்லுவார் ஏற்றப்பாட்டுக்கு எதிர்பாட்டில்லை என்று சொன்னார் கம்பர் நான் ஏற்றப்பாட்டுகளை புதியதாய் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறேன் சுருக்கமா பேச வேண்டியது ரத்தன சுருக்கமா ஆய்வாளர் சொல்லிட்டதால எதிர் கேள்வி கேட்கறவங்க யாராவது இருந்தா கேட்கலாம் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு எதிர் கேள்வி எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால இவருடைய ஆராய்ச்சி ரொம்ப தகுதியுடையதுன்னு முடிவு செய்து பல்கலைக்கழகம் இவருக்கு பட்டம் அளிக்கணும்னு ஒத்துக்கிட்டோம் <laughs> 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 அப்படியா எப்போ அவன் தீசிஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால இந்த குழப்பம் ஏற்படாத நேரத்துல ராஜாவுக்கு அந்த பொண்ணு தெரியுமா நேரா பார்க்கல போட்டோல தான் பார்த்தா ஆனா பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அதனாலதான் வேக வேகமா தீசிஸ் முடிக்கலாமேனு கொஞ்சம் கடுமையா உழைச்சான் ஓஹோ அந்த பொண்ணை கட்டிக்கணும்ன்ற ஆசையில தான் இவ்வளவு வேகமா படிச்சு இப்படி ஆயிட்டானா இப்பவே குணமாகிட்டுதான் வர்றான் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணை பார்த்தா பூர்ணமா குணமாகலாம் ஆனா அங்க வந்து ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு பண்ணி இவன் குட்டு வெளிப்பட்டு போச்சுன்னா எதுவும் நடக்காம கிட்ட இருந்து நீ தான் கவனிச்சுக்கணும் வேலை வேலைக்கு மாத்திரையை கொடுக்கணும் பட் ஒன் திங் அவன் மென்டல் பேஷன்றது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது வருவேன் <laughs> அந்த ஊர் மண்ணில் மறுபடியும் கால் எடுத்து வைக்கணும்னா நம்ம குடும்பத்தில் நடக்கிற இன்னொரு கல்யாணமா தான் இருக்கணும் சரி நான் பாட்டி போய் விஷயத்தை சொல்லிட்டு வரேன் பாட்டி பொண்ணுக்கு கல்யாண ராசி மாறுதான் உடனே பொண்ணு பார்க்க வாங்க மாமா லெட்டர் போட்டிருக்காரு நம்மள வரணும் தண்ணி கொடுத்துட்டுமா ஏன்பா அவன் அங்க வந்து ஒன்னு கிடக்க ஒன்னு செஞ்சு இவனை பத்தி அங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா நான் இருக்கும்போது அப்படி விட்டுருவேன் பாட்டி கவலையே படாதீங்க அவன் எதை செஞ்சாலும் அவனை முந்திக்கிட்டு நான் செஞ்சிடுறேன் நீங்க டாக்டர் கேட்டு பாத்தீங்களா அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப நார்மல் ஆயிட்டு வரானா அதெல்லாம் கவலை இல்ல பாட்டி நான் இருந்து பாத்துக்கிறேன் அப்ப தந்திய கூடு
बात बात पटी ओडिया <laughs> 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 சும்மா அங்கே இருந்தா தேஞ்சி போய்டுமேன்னு இந்த வீட்டு வாசல்ல வந்து நிக்கிறேன் என்ன மாப்ளை நீங்க 12 வருஷமா இந்த வீட்ல இருந்திருக்கீங்க இது நம்ம வீடு உங்களுக்கு தெரியாத அப்ப அந்த பொண்ணு யாரு ஏன் பொண்ணு தான் உங்களை கட்டிக்க போறவ அப்பா நான் தான் அத்தானு பார்த்து வெக்கப்பட்டுட்டு சூட்கேஸ் தூக்கிட்டு ஓடி வந்துட்டேப்பா வாங்க மாப்ளை வாங்க வாங்கம்மா உள்ள வாங்க காஃபி எடுத்துக்க தம்பி उत्तर <laughs> 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 मुख्य उकर <laughs> 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 मधुपटी मरदपेवे संसार इंदे तंबी तो ने टीवी ले पार्ट बांधे थे आमा आमा तंबी याना कोर संजय कौन याना संजय कौन आधा वधे टिंडकल वतले यं सिरसा रखे कुंभा वन वतले यं पेरसा रखे आधु वाह टिंडकल ले तन्नी नहीं है कुंभा वन वतले खावे नहीं पाए थे आधा कुंभा वन वतले पेरसा रखे थे कलकत्ता ला इधर वाले पेरस याना गंगा � உங்களுக்கு ஒரே பொண்ணு தானே மர குதிரை எதுக்கு நேத்து மதுரைக்கு போய் வந்த அங்க வாங்கிட்டு வந்த என் தங்கச்சி பையனுக்கு பொண்ண தான் கொடுக்க முடியல சரி இதையாவது கொடுப்பமேன்னு தான் வாங்கிட்டு வந்த அதுவும் சரி தான் அவ வயசுக்கு ஏறி சவாரி பண்ற மாதிரி தான் வாங்கி கொடுத்துர்க்கீங்க ஆனா மர குதிரை வாங்க நீங்க மதுரை வரைக்கும் போய் இருக்க வேண்டாம் லோக்கல ஆசாரி கிட்ட சொன்னாலே கொட்டஞ்சி கடஞ்சி கொடுத்துるபாரு अंद मरकुद ऐरी मधुरा वीर सामी मदरी पाड़ी आड़पोरा 
என்ன சொல்றாரு இல்ல வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாரு பாடின வயசு சும்மா இருக்கா 
என் பேர எனக்கு ஒரு கண்ணுன்னா இவன் எனக்கு இன்னொரு கண்ணு இனிமே எதுக்கு மெட்ராஸுக்கு போனோம் பழையபடி மதுரைப்பட்டிக்கே போய் கல்யாண வேலைய பாக்குறோம் எங்க சார்புல மாணிக்கம் மாம வீட்டிலே இருந்து கல்யாண வேலையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது அவன் பொறுப்பு பாட்டி சொல்ல தட்டக்கூடாது நேராவது தட்ட மாத்திக்குவோம் இந்தப்பா போற <laughs> 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 மட்டமா சொல்லாதரா பங்காளி காத்திருந்தவன் கொண்டாட்டி நேத்து வந்தவன் கொண்டு போன கணக்கா நாம ரெண்டு பேரும் கோயில் குளம் இருக்க எங்கேயோ இருந்து வந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஊர் பொண்ணுல கட்டிக்கிட்டு போறானுங்களாம்ல லட்சுமி வாங்கம்மா வாங்க என்ன ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கம்மா உங்க பங்காளிங்க கிட்ட வீட்டு சாவி வாங்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டேமா ஏ என்ன சிரமமா நீங்க இங்கே தங்கிடுவீங்களோனு யோசிக்கறாங்கமா எங்க வீட்ல நாங்க தங்கிறதுக்கு இவங்க என்ன யோசிக்கிறது போட்டுண்ணி பசங்க சரி சரி இந்த பெட்டிய கொண்டு உள்ள வச்சிட்டு குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி வேண்டாம் சரிமா உனக்கு தண்ணி வேணுமா என்னடே உன தேடி நான் மதுரைப்பட்டி வரலாம்னு இருக்கே நீங்க வர டேய் உனக்கு அதிஷ்டம் வீடு தேடி வந்திருக்கடா அதிஷ்டமா நீ ஆராய்ச்சி பண்ற பாரு நாடோடி கும்பல் அத மாதிரி ஒரு கும்பல் இங்க வந்து டேரா போட்டுருக்கு உனக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் எங்க அங்க இருக்காங்க சாமி என்ன வேணும் சாமி நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா காலேஜ்ல படிக்கிறோங்க இவர் உங்களை மாதிரி நாடோடி மக்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்பாரு பதில் சொல்வீங்களா சாமி நீங்க கேக்குறதுக்கு எல்லாம் சரியா பதில் சொல்றதா இருந்தா நம்ம கங்கா ஒரு தான் சாமி பக்ஷி மாதிரி <laughs> 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 உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கண்ணால ஆயிடுச்சா இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன கண்ணால கட்டிக்கிறீங்களா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா என்னங்க இது ஏன் சாமி ரெண்டு பேரும் கண்ணால கட்டிக்கிறதுக்கு இப்படி சொல்றீங்க எங்க குலதெய்வம் அஞ்சு பேர் வரைக்கும் கல்யாணம் கட்டிக்கலாம் அப்ப நாங்க வரங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு போறீங்க எங்க குலதெய்வம் அப்படி சொல்லி இருக்குது நாங்க போயிட்டு அப்புறம் வரோம் படா ஒரு பொண்ணு அஞ்சு பேர் கட்டிக்கணாங்க கல்யாணம் பொண்ணு ஆயிட்டா மாமா கூட அந்த கல்யாணம் பண்ணா வந்திருக்காரு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என் கூட அப்படியே வருவியா ஓடி என்ன பங்காளி முகத்துல மீசைய காணா அத ஏன் கேக்குற பங்காளி சலூனுக்கு போய் கொஞ்சமா மீசை ஏறான்னு சொல்லிட்டு கண்ணா சிந்த 
முடிச்சு பார்த்தா முகத்துல மீசையே காண சுத்தமா வெளிச்சிட்டேன் போற போக பார்த்தா ஜலன் காரணம் இவங்க எல்லாம் எதுக்குடா மீச நினைப்பா மூல தெரியுது ஒருத்தருவாங்க <laughs> மாட்டுறேன் <laughs> சீக்கிரம் <laughs> சும்மா சிரிக்காத பைத்தியக்காரன் சொல்லி சேர்த்து போறாங்க என்ன மாமா அங்க ஒரு மாக்கம் போறான் அவன் ஒரு வழி பண்ணலாம் ஏய்வா யாரு என்னங்களா வாடா என்ன என்னையா கூப்பிட்டீங்க ஆமா நீ இன்னும் ஜெயிலுக்கு போல எதுக்கு இல்ல ஊர்ல இருக்கிற ஆடு கோழி மீன் எல்லாம் திருடி வித்து விட்டியே உன் உள்ள தள்ளியான் பார்த்தேன் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க நான் அந்த குளத்துல குளிச்சுட்டு இருந்தேன்னா மீன் வந்து கடிச்சு போட்டுது என்ன கடிச்ச மாதிரி மற்றவங்களை கடிச்சா வலிக்கும் இல்லையா அதனால எல்லாத்தையும் புடிச்சு வித்து போட்டங்க ஆஹா சரி கோழி எதுக்கு திருடுன அது ஒண்ணும் இல்லைங்கண்ணா நான் சிவனேர படு தூங்கிட்டு இருந்தேனா இந்த கோழி இல்ல அது வந்து என்ன கொத்து கொத்துன்னு கொத்திருச்சு என்ன கொத்துன மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளை கொத்துனா தப்பு இல்லைங்களா அதனால அதை புடிச்சு குருமா வச்சு சாப்பிட்ட என்ன 
உணவுக்கும்ாரு <laughs> 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 அவர் பேர்ல கூட நிலங்கள எழுதி வச்சிருப்பாரு பாத்தீங்களாமா குடும்ப சொத்தெல்லாம் இப்படி பாட்டுக்கும் கூத்துக்கும் கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குதே உங்க பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்து கொடுத்தேன்னா எனக்கு ரெண்டு ஏக்கர் தர்றதா உங்க வீட்டுக்காரர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப எனக்கு என்ன கவலைன்னா அந்த ரெண்டு ஏக்கரும் இப்படியே கவலையே படாதீங்க அந்த ரெண்டு ஏக்கருக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் அது போதும் சந்தோஷமா பாத்து 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 கூட்டிட்டு போடா வரப்பு உடஞ்சிட போகுது ஏமாமா ஆயிரம் வேலை ஆடி தேவைங்களே அவருக்கு ஆயிரம் ஏக்கர் இதானா ஆயிரம் வேலி இவங்க பரம்பரைக்கு ஒரு காலத்துல இருந்தது என்னமோ வாஸ்தவம் தான் ஆனா இவரு நிலத்தை எழுதி எழுதி சங்கீத வித்வான்களுக்கும் கம்பர் மன்றத்துக்கும் கொடுத்ததுனால இப்போ ஆயிரம் வேலிங்கிறது இவர் பேர்ல மட்டும்தான் ஒட்டிக்கிட்டு நிக்குது அதுல பாருங்க மாப்பிள எதுல அவர் மக கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட எனக்கு ரெண்டு ஏக்கர் தோப்பு தர்றதா சொல்லியிருக்காரு சொன்ன மாதிரி செய்வாரா சொன்னா சொன்னபடி செய்வாரு அதுல விஷயம் என்னன்னா மாப்பிள ஏராளமான நிலத்தை தானமா கொடுத்ததுனால அவர் பேர்ல கோபமா இருக்கிற அவர் சம்சாரம் கூட எனக்கு ரெண்டு ஏக்கர் கொடுக்கறதுல சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஏன் சம்சாரம் சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க நீங்க தான் அவன் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளையா ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்களா எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் எழுதி வைப்பார உனக்கு எதுக்கு நிலம் இல்ல அதை பேங்க்ல காட்டி பண்டி மாடு லோனு தென்னம்பிள்ள லோனு இப்படி எதனா வாங்கி இங்கே செட்டில் ஆயிடலாம் பாக்குறேன் மாணிக்கம் சொன்னா உனக்கு கோணிக்கும் அந்த பருப்பெல்லாம் இங்க வேகாது இந்த ஊர்ல பொழைக்கணும்னா நீ எல்லாரையும் புகழ்ந்து பேசணும் அவ்வளவுதானே இனிமே பாருங்க மாமா உலகத்தில் நான் பலதரப்பட்ட மாமாக்களை பாத்துருக்கேன் மாமா ஆனா உங்கள மாதிரி ஒரு மாமா நான் பார்த்ததே இல்ல மாமா சரிதான் சொன்னேங்கிறதுக்காக எங்கிட்டயே ஆரம்பிக்கிறியா ஆனா கேக்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது மொத்தத்தையும் எழுதி கூட பிட் நோட்டீஸ் போட்டு விநியோகம் பண்ணிடுறேன் என்ன <laughs> 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 ஐயோ 
ஐயோ மாமா இது பொம்பளைங்க குளிக்கிறடு ஆம்பளைங்க அந்த பக்கம் போய் குளிக்கணும் ஓ மெட்ராஸ்ல லேடிஸ் பஸ் இருக்கு அந்த மாதிரியா லேடிஸ் பஸ்ல கூட ஆம்பளைங்க தான் டிரைவர் என்ன அந்த மாதிரி நினைச்சுக்க சிப்பங்க நான் பாக்கல நீ குளி உனக்கு <laughs> 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 காலையில் கண்ட கனவு இல்ல அத கடிச்சி ஐயோ மாமா ஏன் பொன்னாட்டுக்கு ஹிஸ்டரியா கூட்டிட்டு மெட்ராஸ் போறேன் வந்து பேசிக்கிறேன் இது எவையா கேட்டான் போயிட்டாரா குளி டாக்டர் உடம்பெல்லாம் சூடா இருக்கு இங்க வந்து உட்காருமா இது மருந்து மாத்திரையில குணமாகிற வியாதி இல்லமா தனியா வந்தா இப்படி நடந்துக்கலாம் சரியா போச்சு என்னது நீ ஊர் கணப்புல மகமா உங்ககிட்ட போய் நான் காசு வாங்கணா அதனு பாத்த ஜாக்கெட் தைக்கணும்ங்க தச்சிருவோமே இந்தங்க அளவு ஜாக்கெட் இது பழசு அளவு எடுக்கலாம் உள்ளவா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த டாக்டரும் டெய்லரும் உங்க முறப்பொண்ணு பொண்ணுகிட்ட தப்ப நடக்க முயற்சி பண்ணாங்க அவன் கிட்ட எதுவுமே சொல்லி வெளியில தெரிஞ்ச அவமானன்னு பொண்ணு யாருக்கிட்ட சொல்லாத இருந்திருக்கும் அவனுங்களை எந்த வழியில கவனிக்கணுமோ அந்த வழியில கவனிக்கிறேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன விஷ ஊசியா வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு அளவு எடுத்து ஒரு ஜாக்கெட்டை நீ ஆம்பளை ஆச்சு ஜாக்கெட்டை சொல்ற உனக்கு தெரியாதா இனிமே ஆம்பளைங்க எல்லாம் ஜாக்கெட் போற ஃபேஷன் வர போகுது அதான் நான் முந்திட்டேன் உன்னை பைத்தியன்னு கேள்விப்பட்டு சரிதா அப்படியா உன் வளர்ந்து கையது இதுதான் 
ஆராய்ச்சி பண்றவரே தைரியமா வாங்க நாங்க ஒண்ணு உங்களுக்கு அடிச்சு திண்ணிட மாட்டோம் அட கொடு எவ்வளவு வேணும் நாங்க ஒண்ணு இனாமா வாங்க மாட்டோம் இன்னைக்கு நாங்க எல்லாம் ஊருக்கு போறோம் சாமி ஏதோ பழகிட்டோமே அத மனசு கேக்கல சொல்லிட்டு போலாம்னு உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன் என்ன மறந்துற மாட்டீங்களே சாமி அதல பாருங்க எக்கச்சக்கமா சொத்து இருந்தாலே கணக்கு வழக்க வெச்சிருக்கிறது கஷ்டம் அதனால நான் தான் உங்க வீட்டுக்காரர் கிட்ட எல்லாத்தையும் கைச்சி கட்டிடுங்கன்னு சொன்னேன் ஆஹா இதெல்லாம் உங்களோட வேலை தானா ஆமாமா உங்கள மாதிரி ரெண்டு ஆள் இருந்தா போதும்யா குடும்பம் நடு ரோட்ல தான் என்ன மனங்கறீங்க பல்லல குடும்பம்னு வாயால வாழ்த்து வாங்கன்னு சொன்னேன் தப்பா ரோட் காலியாகுது அதனால பள்ளம் நினைச்சேன் இத ரெண்டு வருதுங்க ஆ பண்ணுவ பண்ணுவ அது இங்க யாரும்ல இல்ல எங்க ஊர் டீச்சர் கம்மன் வாங்க வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம்மா என்ன அப்படி நீங்களும் ஸ்டூடண்ட் ஒரே கடையில ஒரே வடையில வந்திருக்கீங்க அதுவா எங்களுக்குள்ள எந்த வித்தியாசமும் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் அக்கா தங்கச்சி மாதிரி பழகுறவங்க ஆமா இதல யார் அக்கா யார் தங்கச்சி டீச்சர் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எங்க அத்தா அப்படி தான் ஒரு மாதிரி ஓஹோ அப்படியா நாங்க வரோம் தெரியல <laughs> 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 மாணிக்கான <laughs> 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 ஒருவேளை ராஜா ஒரு டாக்டர் ஒரு பாத்துட்டு பாருவோம் நீங்க எப்ப மெட்ராஸ் வந்தீங்க இன்னைக்கு கால் தான் வந்தேன் அங்க மனோதத்த டாக்டர் பரசுராம் இல்ல அவருதான் டாக்டர் அவருதான் நம்ம டாக்டர் அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவர் பண்ண வைத்தியத்தாலதான் முழுசா குணமாச்சு முழுசா குணான மாதிரி தெரியலையே இன்னும் மாத்திரை எல்லாம் பாக்கி இருக்குல்ல அப்படியா முடிஞ்ச பேர் தான் குணமாங்க இந்த விஷயத்தை யார்டையும் சொல்லிடாதீங்க நான் ஏன் சொல்ல போறேன் நமக்கு ஏன் ஊர் உங்க பாருங்க சொல்லுங்கோலுமா <laughs> இப்படி பாடினா பயிர் வளரும்னு வயல்ல உக்காந்து பாடுறது வழக்கம் பாடுபட்டாலும் பயிர் வளரும் பாட்டு பாடினாலும் பயிர் வளரும் இந்த மண்ணில் உங்க ஆதரவால தானே சங்கீத பயிர் செழிச்சு வளருது காவேரி கரையில கர்நாடக சங்கீதம் கட்டி காக்கப்படுதுன்னா அதுக்கு தேவரையா தானே காரணம் நாங்க பரம்பரை பரம்பரையா சங்கீத வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்யறதா வழக்கம் ஆனா சங்கீதத்தோட சக்தி என்னானுதான் யாருக்குமே புரியல அதென்ன அப்படி சொல்லிட்டாள் அமிர்தவர்சி ராகத்துக்கு மழை பெய்ய வைக்கக்கூடிய சக்தி உண்டாச்சே நான் எந்த ஊரும் இல்ல இந்த ஊர் மகானுபாவலு தான் தேவர இங்க என்ன பண்ணிட்டு சங்கீத மேதைகளோட சங்கீதத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு இவங்க தான் கச்சேரி இவங்களை அழைச்சுக்கிட்டு வர வேண்டியது உன் பொறுப்பு கவலையே படாதீங்க கண்டிப்பா கல்யாண மண்டபத்துக்கு நான் இவங்களை அழைச்சுக்கிட்டு வரேன் ஆனா கச்சேரி ஆரம்பிச்ச உடனே ஜனங்க செதறி போகாம அவங்கள தக்க வைக்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு அமிர்த வரிசை ராகம் பாடினா மழை பெய்யும் இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க வெளியே வச்சுக்கிட்டீங்க 
என்ன செங்குத்தா இருக்குது டோலக்கா என்னங்க சரியான ஞான சொன்னியம் போல இருக்கு அவன் பைத்தியங்கிற விவரத்தை எப்படியும் தேவர்த்த சொல்லிடணும் அப்படியா <laughs> 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 நம்ம வீட்டு மரக்குதிரையில உட்காந்து அந்த பையன் பாட்டு பாடுறப்ப எனக்கும் சந்தேகம் தான் அது மட்டும் இல்ல நான் கம்பர் விழாவில பேசினதை வந்து கணக்கு பிள்ளைகிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தானா அதுக்கு அவன் நக்கலாவே பேசிக்கிட்டு இருந்தான் நம்ம ஊர் கிழவிங்க இல்ல அவங்கள பார்த்து அழகி அழகின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இவனுடைய நடவடிக்கை எல்லாம் பாக்குறப்போ உறங்க மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே சந்தேகம் வரதான் செய்யும் எதுக்கும் பொறுமையா இருந்து உண்மை என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் அதோட அவன் தான் மாப்பிள்ளத்தோட இந்த கல்யாணத்துக்கு மாப்பிள்ள வீட்டு சார்பிலாம் அவன் தான் இருப்பான் பாட்டி விட்டுட்டு போயிடுச்சு எதுக்கும் நான் மதுரைப்பட்டிக்கு மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் நாளைக்கு வந்து பேசிக்குமே இந்தாங்க ஏய் பாத்திரிகளா சீக்கிரமா சாப்பிடு யாராவது வந்து பார்த்தாங்கன்னா கல்யாண மாப்பிள்ள என்னடா இத்தனை மாத்திரை சாப்பிட்றாரு அவருக்கு ஏதோ பெரிய வியாதி நினைச்சு போறாங்க உனக்கு இனிமே நிரம்பு தெளிச்சு தான் பட் உன் மாமாவுக்கு தெரியாது இல்ல வியாதி பத்தி மாப்பிள்ளைக்கு இந்த வயசுல நிரம்பு தெளிச்சியான்னு சந்தேகப்படுவாரு என்ன <laughs> 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 என்ன கல்யாண பத்திரிக்க வேண்டியவங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த மாத்திரை என்ன வியாதிக்கு சாப்பிடுறது கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க இது மனநோயாளிக்கு சாப்பிட மாத்திரையாச்சு ஐயோ இது நம்ம கணக்கு பிள்ள மருமக சாப்பிடுற மாத்திரை இல்ல அது எதுக்கும் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த பையன் என்ன பண்ணாலும் அதை எனக்காக பொறுத்துங்க பெருசு படுத்தாதீங்க பேப்பரா ஆமாங்க ஐயா மாப்பிள்ளைக்கு <laughs> 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 வண்டி எடுக்கும்போது நல்லா தாங்க இருந்தது நடுவுல தான் இப்படி ஆயிடுச்சு நேரையா எல்லாமே நடுவுல தான் இப்படி நடக்குது கார் இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தா நாம அநேகமா கல்யாணத்துக்கு போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுல என்ன கூத்துன்னா கல்யாண மாப்பிள்ள ஏற்பாடு பண்ணதே நான் தான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கச்சேரி அதுவும் ஆயிரம் வேலை ஆண்டி தேவர் வீட்டுல நினைச்சு சந்தோஷமா இருந்தேன் தெய்வத்துக்கே அடுக்கல கார் சரியாகுமா சொல் டிரைவர் 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 அங்க போய் அவங்க உயிரை வாங்குறதுக்கு பயில இங்கேயே என் உயிரை வாங்கிட்டு இருக்க ஆமா மழை பெய்யறதுக்கும் பயிர் வளர்த்துக்கும் கை வச்ச ராகம் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னியே இந்த காரை ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ராகத்தை எடுத்து விட ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன புதிய பொருள் ஆராய்ச்சிய கிழிச்ச எனக்கு என்ன பயமா இருக்குதுன்னா நாம போய் அங்க சேர்றதுக்குள்ள எங்க ஆயுத வேலை ஆண்டித்தேவரே கச்சேரி பண்ணி கும்பல கலக்கி
கல்யாணத்துலாங்க <laughs> 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 Congratulations. Thank you. Okay. Very good. 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 மேலத்தை கொட்டி கூட்டா கோலாறுல கொலசு வாங்கி 
வாங்கி மேலோரு வெட்டி வாங்கி போட்டு போட்டால் மனசில் போட்டி போட்டி புறா என்னால கல்யாணத்துக்கு வர முடியல கல்யாணம் நல்லா நடந்துச்சா நீங்க மட்டும் வந்திருந்தீங்கன்னா எப்படி நடந்திருக்கும் தெரியாது ஆனா நீங்க வராததுனால பிரமாதமா நடந்துருக்க இவங்க எல்லாம் எப்ப ரிலீஸ் ஆனாங்க ஏண்டா மாணிக்கம் நேத்து ஏண்டா கல்யாண மண்டபத்துல பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடுன பைத்திய மாதிரி மாதிரி என்ன மாப்பிள பைத்தியமே தான் சரி விடுற அது போய் பெருசா பேசிக்கிட்டு ஏதோ ஜாலிக்காக ஆடி பாடி இருப்பான் சரி நாங்கெல்லாம் தஞ்சாவூர் கோயில சுத்தி பார்த்துட்டு வரணும் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க தம்பி இப்பெல்லாம் சாமி சிலையெல்லாம் அடிக்கடி காணாம போகுது உங்களை உள்ள விடுறானோ இல்லையோ எதுக்கும் ஊர்ல என்ன மாதிரி பெரிய மனுஷன் லெட்டர் வாங்கிட்டு போங்க மாமா அடையே மாணிக்கமா சாமி கும்பிட்ட கையோட உன்னை பார்க்கலாம்னு இருந்தேன் பரவாயில்ல நீயே சாமி கும்புற இடத்துக்கு வந்துட்ட என்ன அர்ச்சனை தட்டோட நேத்தி கடன் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா அர்ச்சனை பண்றதா வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் கல்யாணம் நல்லபடியா உன்னால முடிஞ்சு போச்சு இன்னொரு விஷயம் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேவர் எனக்கு ரெண்டு ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு தோப்பு எழுதி வைக்கிறதா சொல்லியிருந்தாரு அதுக்காக தான் இந்த அர்ச்சனை அப்படியா தோப்பை எழுதி வச்சிருக்கிறாரு தேங்காய் எத்தனை இருக்கு தேவர் என்ன காய்ச்சி தொங்குற கண்ணு தோப்பா கொடுத்தாரு ஓஞ்சு போன நோஞ்சாம் தோப்பா கொடுத்தாரு இது போதும் இதை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க தென்னந்தோப்புக்கு தோப்புக்கு பயிலா மாந்தோப்பு ஆக்க போற நல்ல யோசனை ஊர்கா போட்டு நக்கி சாப்பிடலாம் அச்சனை பண்ணுங்க இந்த டிராக்டர் இந்த தென்னந்தோப்பு கோழி பண்ணை இதெல்லாம் நம்மளே தான் நீ கவலைப்படாத எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் வணக்கண்ணே வணக்கம் யாருண்ணே கூட புதுசா இருக்கு இது அக்கா மக தாய் தான் பண்ணல சாமியார் ஆசிரமத்தில் படிச்சுட்டு இருந்தாப்ல இப்பதான் சாமியார் ஆசிரமம் போற போக்கே சரியில்லையே அதனால அவசர அவசரமா போய் கூப்பிட்டு வந்து தாலி கட்டி அழைச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஓஹோ அப்படியா சங்கதி அண்ணே நீங்க ஊர்ல இல்லாம குளத்துல இருக்க மீன் எல்லாம் பிடிக்காம கிடக்குது மரத்துல இருக்க தேங்காய்லாம் பறிக்காம கிடக்குதுண்ணே என்னமா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இந்த தென்னந்தோப்பு குளம் இதெல்லாம் குத்தை கேட்டுல உன்ன பாக்க வந்ததுனால அதாவது அப்படியே இருக்கு அதை சொல்லிட்டு போறாத வா கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்கிடக்
பொன்னி பொன்னினே எனக்கு சத்தம் கேக்குது ஹா நிஜமா வா அது மட்டும் இல்ல நான் தனியா நடந்து போறப்ப எல்லாம் பொன்னி பொன்னினே யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு திரும்பி பார்த்தா யாரோ இருக்க மாட்டாங்க ஐயா கோங்க மாமா ஏ பொன்னி உட்கார் இப்படி என்னதான் அத்தை மகனா இருந்தாலும் அதுக்காக கால நேரம் பார்க்காம சதா அவங்க கூட அவ சுத்திக்கிட்டு இருக்கறதே விடுங்க அவ யாரோட சுத்துறா அவ கட்டிக்க போற முர பையனோட தானே அதுவும் உங்க அக்கா பையன் படிச்ச பையன் இத விட நல்ல பையன் நமக்கு வேற எங்க கிடைப்பா தபாரடி ஏ அக்கா மகன் தானே எனக்கு ஆசையா தான் இருக்குது ஆனா ஊர்ல அவனை பத்தி ஒரு மாதிரியா பேசுறாங்களே என்ன மாதிரியா பேசுறாங்க பைத்தியம்னு பேசுறாங்க அப்படியே உங்க அக்கா மகன் தானே வேற எப்படி இருப்பா உங்க கோணம் அவனுக்கு கொஞ்சமாவது இருக்கும்ல அப்படி இல்ல என்ன அப்படி இல்ல ஊரார் சொல்றதா அப்படியே நம்பிடுறத உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டாமா அவ நல்ல பையன்தான் அவ மனசு நோக்குற மாதிரி எதுவும் சொல்லி வைக்காதீங்க ஆமா சரி சரி நீ சொல்லிட்ட இல்ல விடு இத பாருங்க நமக்கோ சாதி சனன் ரொம்ப பேர் கிடையாது இந்த ஊர்ல இருக்க பசங்க எல்லாம் ஒன்னே வேற யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிட கூடாதுன்னு நினைச்சு அவ கண்ணு முன்னாடியே சுத்திக்கிட்டு திரியறானுங்க அத்தா எமல உயிரியே வெச்சிருக்காரு பா அவர் காதல தினமும் யாரும் பொன்னி பொன்னி சொல்லிட்டே இருக்காங்களா பா ஐயோ மனோவியாதி காரங்களுக்கு தான் காதல ஏதோ ஏதோ சத்தம் கேக்குன்னு சொல்வாங்க எதுக்கும் நாம கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்போம் என்ன <laughs> 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 என்னுமில்ல <laughs> மனுஷனுக்குற <laughs>
லஞ்சம் வாங்க மறுப்பவன பைத்தியம் சொல்றாண்டா பட்டம் வாங்கி வேலை கேட்டா பைத்தியம் சொல்றாமா உன்னா விரதம் நிஜமா இருந்தா பைத்தியம் சொல்றாங்க ஒருத்திய ஏகாதலிச்சா பைத்தியம் சொல்றாண்டா யாரப்பா பைத்தியம் சொல்லு ஒரு வைத்தியம் யாரப்பா பைத்தியம் சொல்லு ஒரு வைத்தியம் பைத்தியத்தை பறைச்சு முட்ட பிரமனுக்கு நீ வேத்தியம் நாம் பித்தனும் இல்ல ஒரு பித்தனும் இல்ல இந்த தத்துவத்தை சொல்ல நானும் சித்தனும் இல்ல மனுஷன் கணக்கு போட்டு ஆறு மாடி கட்டுறா கடவுள் கணக்கு போட்டு ஆறு அடிய காட்டுறா அடமையப்பா கொஞ்சம் கேளப்பா நான் பாடுற இந்த பாட்டுல என்ன பொய்யப்பா எப்பா நான் புத்தனும் இல்ல ஒரு பித்தனும் இல்ல இந்த தத்துவத்தை சொல்ல நானும் சித்தனும் இல்ல ஒருவண்டுவிடியோ <laughs> 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 என்னடா தோப்புல தனியா போற பொண்ண துரத்துற ஏய் அவைய முற பொண்ணு அவளை துரத்து வேணா என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அதை கேக்குறது நீ யாரு என்ன முறைக்கிற அப்புறம் முறைக்கிறதுக்கு மூஞ்சி இல்லாம பண்ணிடுவேன் Oh! <laughs> 
முருக்குனா <laughs> 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 அப்போ பாடலாமா அப்புறமா பாடலாமே ஏண்டா மாணிக்கா காவிரி நல்லூரிய சுத்தி சுத்தி வரமா தெரியுது நான் ஊற சுத்தலப்பா நம்ம மாம பொண்ணங்க இருக்குது அத சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கேன் சரி நீ போய் காஃபி கொண்டு வா டேய் வெறும் ஊற மட்டும் சுத்தினா போதாது நீ பாட்டெல்லாம் பாடணும் என்ன பாட்டு ஒரு பாட்டு சொல்றேன் கேளு அந்த மச்சா இந்த மச்சா கல்யாண வேளையில நலியாம கைய வச்சான் இத போய் பாடி பாரு அப்புறம் தெரியும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு பைத்தியம் பாத்தியா தனக்கு தானே பேசிட்டு போகுது ஆமா கலியாம கைய வச்சா ஓகே நாட்டுப்புற பாட்டு தெரியுமா சொல்ற கேளு அந்த மச்சா இந்த அந்த மச்சா கல்யாண வேலையில நலியாம கைய வச்சான் எப்படி ஆமா என்னாச்சு உங்களுக்கு எதுமா பேசிட்டு இருக்கீங்க
கலத்துக்கு <laughs> வாய்மொழியா <laughs> வைத்தியம் பக்கம் எல்லா ஏற்பாடி நானே பண்றேன் மாணிக்கத்தை கொண்டு போய் பத்திரமா மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துருங்க கூட சில பேர் போங்க நானும் தேவேந்திரனும் மதுரப்பட்டி போறோம் பத்திரண்டா டேய் என்னடா இது ஒன்ன பார்த்து எல்லாரும் பைத்தியம் சொல்லிட்டாங்களே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இந்த ஊர்ல இருந்தீங்க உங்களையும் சேர்த்து பைத்தியம் சொல்லுவாங்க டேய் மத்தவங்க பைத்தியம் சொல்றத பத்தி கவலை இல்ல ஆனா அவன் பொண்ணி கூட ஒரு கிராமத்துக்கு முன்னால என்ன பண்ண முடியும் எனக்காக ரெண்டு சொல்லிட்டு கண்ணீர் விட்டலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப ட்ரெயினை பிடிக்கணும்னா லேட் ஆயிரும் முதல்ல ஒரு மாட்டு வண்டி பிடிங்க சரிடா பாட்டி பாட்டி பாட்டியும் வசந்தியும் பக்கத்து ஒரு கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க அப்படியா நான் மாத்திரை சாப்பிட்ற நேரமாச்சே பாட்டியோ மாணிக்கமோ இருந்தா மாத்திரை எடுத்து கொடுப்பாங்க அவங்க ஒரு பெட்டில இருந்து தான் எடுத்து தருவாங்க சரி அந்த பெட்டி எடுத்துட்டு வாப்போ சரிங்க வாய் விட்டதென்ன பழைய நினைவு வந்து 
நம்மை பாட வைக்கும் பிந்து நான் போகிறேன் உன்னை எண்ணி நான் வாழ்கிறேன் ஓ அந்தி நேர காட்டே நீ அந்தி பூவ தொட்டதென்ன என் பக்கம் வந்த உறவை போய் கனவாய் விட்டதென்ன தொட்டதென்ன 